Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной рецепт. Мы будем с вами готовить курицу на банке с пивом на угольном гриле Weber. Для этого нам понадобится курица около килограмма. Также мы будем приготовить с курицей и овощи. Картофель около килограмма, морковь 200-300 грамм, целых 4 помидора и 2 стручковых перца. Также нам нужна будет, нужна будет значит, банка пива. Ну, вот у меня не было возможности приобрести 0,33 как бы, да, баночку. В идеале должна быть 0,33. Здесь у нас она чуть больше. Поэтому, как раз, мы будем использовать специальный родстер для курицы, для приготовления этого блюда. Также нам нужен будет сухой чеснок. Специальная смесь для приготовления курицы. Но это можете найти, не обязательно этого производителя, можно найти в магазине что-то альтернативное. Соль и перец. Из необходимого оборудования будем использовать вот такой ростер специальный с емкостью для жидкости вот, от компании Weber, поддон, термометр и также, чтобы подкоптить немножко курицу, мы будем использовать щепу. Сегодня мы будем использовать с вами щепу вишневого дерева. А в первую очередь нам надо замочить щепу, чтобы э, она нам в процессе приготовления дала необходимый э, дым для копчения. Этот процесс занимает полчаса, поэтому вот используем такую вот миску. Э, эта щепа уже, как бы так сказать, с фабрики под, поставляется в специальном контейнере. Так, таком. Очень удобно использовать. Вот так вот оставляем, убираем на полчаса. А теперь мы приготовим пряную смесь для того, чтобы покрыть нам ее курицу. Также используем гранулированный чеснок сушеный. Здесь у нас 15 грамм, 25 грамм вот этой вот такой вот смеси специальные уже для шашлыков, куриных шашлыков. И так как в составе нет чеснока, добавил. Добавим столовую ложку, вернее чайную ложку соли. И еще дополнительно пол чайной ложки перца молотого черного. И все это надо будет перемешать. Перемешиваем до однородной массы. В общей сложности у нас получилось приблизительно 50 грамм пряной смеси. Но вы можете использовать другую какую-либо пряную смесь по собственному вкусу. Как бы, да, это, в принципе, не принципиально. А теперь мы должны нанести равномерно по всей поверхности курицы данную пряную смесь. Так, друзья, как вы видите, курицу покрыли равномерно пряной смесью. Теперь приблизительно на полчаса можем ее поместить обратно в холодильник. Для приготовления данного рецепта нам понадобится половина стартера, заполненного ну, брикетами или обычным углем. Итак, давайте разожжем наш гриль. На это нам понадобится приблизительно 15 минут. Так, друзья, как вы видите, угли, вернее, брикеты уже готовы. Сейчас мы их э, сошим в наши лотки. Установим наш поддон. Так, 
Также установим сверху нашу решетку. Установим так, чтобы вот эти открывающиеся части и решетки были непосредственно над, над лотками. И теперь просто мы закрываем крышку. Закрываем крышку. Вот так. И оставляем прогреться грилю на минут 10. Итак, пришло время подготовить нам родстер, чтобы ростер, чтобы установить на него курицу. Для этого мы для начала должны заполнить вот эту полость пивом. Если бы баночка была бы у нас более короткая, можно было бы ее установить прямо вот непосредственно в него и использовать прямо с банком. Так как она высокая, и курица у нас размером не, не, не так сказать, да, позволяет использовать эту банку. Поэтому мы сейчас откроем ее и заполним вот этот вот стакан пива. Сделаем так, чтобы пенки образовалось мало. Заполним его практически на три четверти, может даже еще больше. Теперь устанавливаем на него нашу курицу. Итак, друзья, видите, мы установили курицу на ее пьедестал. Теперь из овощей мы в первую очередь выложим картошку, картофель, так как он готовится дольше всех остальных. Одну сторону картофеля мы также покроем остатками нашей пряной смеси, так как наши дети не любят а, чересчур соленую или перченую картошку. Ну, просто вот так вот. Они слоем. Как раз и получить, посмотрим на разницу как получится. Остальные овощи, морковку и помидоры мы добавим чуть позже. Приблизительно наша курица будет готовиться на гриле около полтора часа, но мы будем контролировать этот процесс при помощи нашего термометра. Итак, друзья, как вы видите, мы установили наш ростер на гриль. Используем термометр iGrill, тоже веберовский. У нас есть два щупа. Два щупа. Мы один щуп установим в грудиную часть курицы, а второй вот между, так сказать, ножкой и тушкой. самую, так сказать, глубокую часть. Так. Таким образом. А второй вот сюда. Это самые плохо прожариваемые, или, если можно сказать, долго прожариваемые части курицы. Также мы сейчас установим контейнер с щепой непосредственно на угли. Да, вот сюда. И закрываем крышку. Температуру на гриле будем держать в районе 160-180 градусов. Итак, друзья, как вы видите, уже процесс пошел. На телефоне указываются температуру на щупах, оба щупа показывают температуру, будем доводить до приблизительно 82 градусов. На гриле сейчас температура завышена, видите, больше 200 градусов, поэтому я закрыл наполовину верхние заслонки, чтобы температура упала. Нижние заслонки на гриле оставляем полностью открытыми. Прошло уже полчаса, как вы видите, друзья, температура сейчас около 
180 градусов, если быть точным. Так, давайте посмотрим, что же у нас получается. Пришло время. Так, друзья, прошел ровно час. Целевая температура 83 градуса достигнута. Давайте посмотрим, что у нас получилось. А Игорь кричит, что давайте пора снимать. Вау! Вот наша курочка. Копченая. Копченая, запеченная. Итак, друзья, как вы видите, наша курочка полностью готова. Такой вот результат мы получили с шикарной корочкой. Давайте теперь сейчас мы ее снимем с этого ее пьедестала и сделаем, как бы так сказать, дегустацию проведем. Сделаем надрез небольшой вот здесь вот. Возьмем сам... уф, 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 уф. Очень сочная. Ну, как вы можете посмотреть, видите, вообще супер. Вот с этой корочкой копченой. Давайте попробуем. Так. Супер. Не сухая, не соленая, не... все в меру. Все в меру, ребят. Отлично получилось. Да. Ну, что сказать. Если рецепт вам понравился, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь. Самое главное, не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Да, и... Приятного всем аппетита. До новых встреч.